。新的铁饭碗排名出来了啊，教师的职业呢是排名第九，排名第一的真的是太意外了。大家好，我是嘉哥。这里呢是湖北的武汉，这几年受疫情口罩的影响啊，很多行业呀都不是非常好做。但是呢，像什么公务员、事业单位呢，这些行业全部都成为了香饽饽。每年的公务员考试，包括事业单位考试，是竞争的非常激烈，千军万马过独木桥。可是现在的人们呢，如果说能有一个铁饭碗，那就真的是太香了。不过呢，最新的数据调查报告显示，我们大家最关心的好工作——铁饭碗排名已经出来了。在生活当中呢，教师这个职业呀，现在是越来越吃香了。但是呢，它的排名仅仅是第九名，第一名呀，真的是太意外了。咱们来看看这前十名到底都是哪些职业。排名第十的就是平时大家比较青睐的事业单位啊，排名第九的就是中小学的。老师这个行业了，老师的工作呢非常的稳定，收入呢也不会比公务员差太多。关键呢还有寒暑假两个假期，加起来有好几个月，这期间呢工资还都是照常发放的。那排名第八的就是公务员了，这个我们大家都是知道的啊。每年公务员考试呢真的是急得头破血流的。排名第七名了，那就是国有银行。虽然说现在银行不像以前那么吃香那么好了，但是它依然是很多人都想去的单位啊。排名第六的就是三大通讯的运营商。因为呢，这个行业属于垄断的行业，待遇和工资呢就不用多说了。第五名呢就是国家的电网，电呢是我们家家户户都离不开的，更是工业、农业、商业当中必不可少的。那排名第四的就是国家烟草专卖局了啊，这个行业也是属于垄断的行业，每年也是纳税大户啊，他们的收入咱们都是心知肚明的。排名第三的就是高校的老师了啊，就是大学的老师。高校的老师啊，他们是有一定的科研经费和国家补贴的，还有就是一些其他的福利收入。排名第二的就是医院里面的医生。市场上面呀、啊，大家都知道，什么都可以讲价讨价，文毒看病开药，医生说多少就是多少，是不可能讨价还价的。排名第一的就是咱们部队里面的文职干部了。部队里面的文职干部呀，他们的很多福利待遇都是要比公务员要好很多的。而平时呢，他们发放的工资也是参照同级别的军官来执行的，并且工作的时间越长，学历越高，其待遇就是越好。不知道大家对此是怎么看的？欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期的视频我们就分享到这里，下期视频我们再见，拜拜。